మనం పుట్టినప్పుడే భగవంతుడు మన తలరాతని రాసిస్తాడు కదా మరి మనం పూజలెందుకు చేయాలి అని కొందరికి అనుమానం వస్తూ ఉంటుంది అయితే బ్రహ్మ నుదుటి రాత రాసేటప్పుడు అందులోనే ఒక మాట కూడా రాశాడు నేను రాసే రాతను నేను కూడా తప్పించలేను మీరు మీ ఉపాసనలతోటి మీ అర్చనలతోటి మార్చుకోగలరు అని రాశాడట అర్చనలు ఉపాసనలు కర్మకాండ ద్వారా మీ విధిని మీ చేతుల్లో పెడుతున్నానని తెలిపారు ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తికి బ్రహ్మ వందేళ్ళు ఆయువు రాస్తే ఆ వ్యక్తి చేసే పాపాలను బట్టి ఆ వ్యక్తి ఆయువు తగ్గుతుంది ఈ తగ్గిన ఆయువుని తిరిగి పూడ్చుకునే శక్తి కూడా మనకి కర్మకాండ ద్వారా చేసుకోమని బ్రహ్మ చెప్పాడు పురాణాలు శ్రద్ధగా వింటే ఒక్కొక్క అక్షరం మన పాపాలను తొలగిస్తుంది పూర్వం విభుముఖుడు అనే రాజు ఉండేవాడు అతనికి యాభయోవ ఏట మరణగండం ఉంది ఆ మరణగండాన్ని ఎవ్వరూ తప్పించలేరని రాశాడు బ్రహ్మ కాని తెలిసి తెలియక గాని గురువుని ఆశ్రయిస్తే ఆ గండం తొలుగుతుంది అతని అదృష్టం బాగుండి ఒక గురువుని ఆశ్రయించాడు గురువు చెప్పినట్టు అర్చన మృత్యుంజయ జపం చేసి చావవలసిన వాడు బ్రతికాడు జాతకం రాసిన జ్యోతిష్యులు ఆశ్చర్యపోయి ఇతనికి జాతకరీత్యా చావు ఉన్నప్పటికీ గురువు గారి ద్వారా మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని ఉపాసనగా పొంది జపం చేసి దాని ఫలితం వలన మృత్యుగండం నుండి బయటపడ్డాడు కాబట్టి బ్రహ్మ రాసిన రాత బ్రహ్మ మార్చడు కాని మనం ఇలా పురాణాలు శ్రద్ధగా వినడం మంత్రాలను చదవడం ప్రదక్షిణలు చేయడం వలన చాలా వరకు బ్రహ్మరాత పాతది తొలగిపోయి కొత్తది వస్తుంది ఆపద వచ్చినప్పుడు ఏడుస్తూ కూర్చోకుండా అమ్మవారి పాదాలను రెండింటినీ స్మరించాలి అమ్మ పాదాలను స్మరించడం వలన బ్రహ్మ వంటి దేవతలను మనకు సేవకులను చేస్తుంది నూట ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల ఆయువు ఉన్న దుర్యోధనుడు ద్రౌపదిని జుట్టుపట్టి దుశ్శాసనతో ఈర్పించడం వలన చేసిన పాపానికి అరవయోవ ఏటే చనిపోయాడు కాబట్టి ఆయువు ఉన్నప్పటికీ బ్రహ్మ రాసినప్పటికీ చేసిన పాపానికి నశించాడు అదే పుణ్యం వలన రాత మార్చుకొని సుఖంగా బ్రతికిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అందుకని ఏ కష్టం వచ్చినా బ్రహ్మ నాకు ఇలా రాశాడు అని కృంగిపోకుండా ఆ రాతను మార్చుకోవడానికి పూజలు పుణ్యాలు చేయండి ఈ విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేసి కొంత పుణ్యమూట కట్టుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి